ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੰਜਨ ਗੁਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ देखो ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਰੈਮੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੋ ਕੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਪੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਗੇ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਟਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਰਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਟਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇਕਰ ਪੱਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱ